Good day, dear students. Welcome to your English class for 11th grade English 3. Bienvenidos a la clase de Inglés 3 para onceavo grado de BTP. My name is Mr. Jorge Murillo from Instituto Vicente Mejía Colindres, Santa Maria del Real Olancho. Remember, we want you studying. Te queremos estudiando. Today's topic is Task Flowchart in a Company. Diagrama de flujo de tareas en una empresa. So, let's start with this video learning together. Comencemos con este video aprendiendo juntos. Well, let's review our previous knowledge about this topic. Muy bien, vamos a revisar un poco de nuestra comprensión sobre este tema. Comenzamos con la primera pregunta. What is a task? ¿Qué es una tarea? Veamos. A task is an activity or piece of work which you have to do, usually as part of a larger project. Traducimos entonces y dice que una tarea es una actividad o pieza de trabajo la cual usted tiene que hacer, usualmente como parte de un proyecto más extenso. Veamos ahora. What is a flowchart? ¿Qué es un diagrama de tareas? Leamos. Is a type of diagram that represents a workflow or process. It shows the steps or sequence of activities in a process and who is responsible for those activities. Veamos entonces. Dice que es un tipo de diagrama que representa el flujo de tareas o procesos. Nos muestra los pasos o secuencia de las actividades en un proceso. Además de quién es responsable por esas actividades. Ok, let's see what is our goal. ¿Cuál es el propósito de esta lección? a través de este video. Ok. Identify the parts of a task flowchart format. Vamos a identificar las partes del formato de cronograma de actividades. Siguiente. Next. Identify the roles of the members of a teamwork. Identificar las funciones de los integrantes de un equipo de trabajo. Next. Practice reading complex sentences in English. Vamos a poner en práctica la lectura de oraciones complejas en inglés. So, I hope you're ready to learn with me. Espero que estén listos para que aprendan conmigo. Very good. Now, It's time to review some of the words used in this lesson. Ahora es tiempo de que revisemos algunas de las palabras que vamos a usar en esta lección. Les recuerdo lo importante que es para ustedes escribir este vocabulario en su cuaderno para el respectivo ejercicio práctico que haremos más adelante. Veamos. Vocabulary. President, Vice President, Executive Assistant, Marketing Manager, Product Manager, Project Manager, Finance Manager, Human Resources Manager, Business Analyst, Accountant, Customer Service Representative, Administrative Assistant. Muy bien, ahí tenemos una lista de ocupaciones en una empresa. Vamos a identificar algunas de ellas comparadas con las que ya ustedes están familiarizados. Veamos, por ejemplo, 
Finance Manager, el gerente financiero. Tenemos Customer Service Representative, representante de servicio al cliente. Tenemos Marketing Manager, gerente de mercadeo. De igual forma, usted puede tomar su tiempo y usar su diccionario para poder identificar la traducción correcta de cada una de las palabras o nombres de ese vocabulario. Very good, students. Now, we are going to see the duties made by staff in charge of each department in a company. Vamos a ver un poco los deberes o tareas que realiza cada uno de los encargados de los departamentos de una compañía o empresa. Vamos a leerlos para ustedes. Number one, directing the management teams. Number two, oversees the entire marketing department. Number three, analyze cost and revenue and prepares financial reports. Number four, oversees the transactions of companies, including payments and tax reporting. Number five, directing mid-level managers and team leaders. Number six, these professionals initiate, design, monitor, control, and finalize projects. Vamos a ayudarles a comprender cada una de las que acabamos de leer. Veamos, la número uno. Dirigir los equipos directivos. Número dos. Supervisar el departamento de mercadeo. Número tres. Analiza costos e ingresos y prepara reportes financieros. Número cuatro. Supervisa transacciones de las compañías, incluyendo pagos y reportes de impuestos. Número 5. Dirige gerentes de nivel medio y líderes de equipo. Y número 6. Inician, diseñan y supervisan y ultiman los proyectos. Ok, here we have more duties. Aquí tenemos otra lista de deberes para los encargados de departamentos según empresas. Sigamos. Number one, responsible for evaluating the growth and development of the business. Number two, managing the phone lines, communicating between clients and business partners. Number three, organize and maintain the schedules agendas and appointments. Number four, they recruit, interview, hire and onboard employees. Number five, analyze product markets and processes related to product development. Number six, help customers solve problems and resolve issues when customers are unsatisfied. Muy bien. Tenemos una lista de seis tareas más ejecutadas por los jefes de cada uno de los departamentos que se encuentran en una empresa. Es su tarea también, ya desde ahorita, eh, tomar su diccionario e investigar la traducción correcta de cada una de las definiciones de los puestos que acabamos de leer. Muy bien, jóvenes estudiantes, he aquí un ejemplo de cómo se vería un diagrama de flujo de tareas según el puesto que se ocupe dentro de la empresa. ¿Ok? Aquí están enumerados los puestos de trabajo a los que hay que identificar cuáles son sus funciones o tareas. Y aprovechamos para volver a repetirlos. Tenemos President. Vice President, Executive Assistant, Marketing, Product, Project, Finance, Business Analyst, Human Resources, Administrative Assistant, 
accountant en customer service. Ahí están entonces escritos los puestos de trabajo de los cuales se derivará el cronograma de actividades a ejecutar según la responsabilidad de cada puesto de trabajo dentro de la empresa. Jobs and their duties. Aquí hay un ejemplo de cómo se describe la función de cada uno de los puestos de trabajo. Por ejemplo, President is directing the management teams. Human Resources Manager, they recruit, interview, hire and onboard employees. An accountant oversees the transactions of companies, including payments and tax reporting. Okay, it's homework time. And your assignment is, write out the duties for each job studied before. Use a dictionary for reference. Van a escribir los deberes o tareas que le corresponden a cada uno de los empleos o puestos de trabajo estudiados anteriormente. Para ello, usted utilizará un diccionario como referencia. Recuerde que usted se le sugirió escribir la lista de los puestos de trabajo en su cuaderno para realizar este ejercicio. Very good, dear students. That's all for now. Enjoy your time, live responsible, and take care of yourselves. Bye-bye.